సబ్మరీన్ అనగానే మనకి సముద్రంలో జరిగిన యుద్ధాలు నావీ వాళ్ళ స్థావరాలు గుర్తొస్తాయి మన తెలుగు సినిమా గాజి చూసుంటే గనక ఒక దేశ రక్షణ కోసం సబ్మరీన్స్ ఎంతలా ఉపయోగపడతాయో అర్థమవుతుంది ఆ సినిమాలో సబ్మరీన్ అనేది ఎలాంటి కండిషన్స్లో ఉంటుందో అందులో ఉండే క్రూ ఎలా పనిచేస్తారో చూపించారు అలాగే సబ్మరీన్ నీళ్ళలోకి దిగడం పైకి లేవడం టార్పిడో లేదా మిసైల్స్తో జరిగే అండర్ వాటర్ బ్యాటిల్ని కూడా చూపించారు ఇండియన్ సబ్మరీన్ ఎస్ ట్వంటీ వన్ పాకిస్తాన్ సబ్మరీన్ గాజీ అటాక్ నుంచి తప్పించుకుని దానికి అగెనెస్ట్గా ఫైట్ చేయడం ఇదంతా చూస్తే ఈ సినిమాలో సబ్మరీన్ ఆల్మోస్ట్ ఒక అండర్ వాటర్ హీరోలా కనిపిస్తుంది డిఫెన్స్ టెక్నాలజీలో సబ్మరీన్ని నిజంగానే హీరో అనుకోవచ్చు ఎందుకంటే శత్రువుల మీద మెరుపుదాడి చేయడానికి దేశ సరిహద్దుల్లో సముద్ర గర్భంలో కాపలా కాయడానికి సబ్మరీన్ కీలకమైన పాత్రను పోషిస్తుంది అందుకే దీన్ని సాగర యుద్ధంలో బాహుబలి అని చెప్తూ ఉంటారు రోజుల తరబడి సముద్ర గర్భంలో ప్రయాణం ఊపిరి బిగబట్టి చేసే పోరాటం శత్రు సైన్యానికి తెలియకుండానే వారి తీరాల్లోకి చొరబడ్డం అవసరమైతే ఎదురుదాడికి సిద్ధపడ్డం ఇదే సబ్మరీన్ యొక్క మెయిన్ టార్గెట్ అసలు ఎందుకు ఈ సబ్మరీన్ని ఎవరు కనిపెట్టారు ఎందుకు కనిపెట్టారు అసలు ఇవి ఎలా వర్క్ చేస్తాయి అనే ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్స్ని ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం సబ్మరీన్ అనేది అండర్ వాటర్ ఆపరేషన్ కోసం ఉపయోగించే వాటర్ క్రాఫ్ట్ నావెల్ వార్ కోసం అలాగే సముద్రంలో మునిగిపోయిన షిప్ యొక్క అవశేషాలని బయటికి తీసుకురావడం కోసం అంతేకాకుండా మరీన్ ఎక్స్ప్లోరేషన్స్ కోసం ఈ సబ్మరీన్స్ని ఎక్కువగా వాడుతూ ఉంటారు సో ముందుగా హూ ఇన్వెంటెడ్ సబ్మరీన్ సబ్మరీన్ మొదటి నుండి ఇప్పటి వరకు ఎలా ఇవాల్వ్ అయిందో ఇప్పుడు చూద్దాం పదహారు వందల ఇరవైలో మొట్టమొదటిసారిగా సబ్మరీన్ని డచ్ ఇంజనీర్ అయిన కార్నెలూయస్ డ్రెబ్బెల్ అనే వ్యక్తి కనుగొనడం జరిగింది దీనిని ఇంగ్లండ్ రూలర్ అయిన జేమ్స్ వన్ కోసం బిల్డ్ చేసినట్లు చరిత్ర చెప్తోంది దీనికోసం యూ షేప్లో ఉండే ఒక అండర్ వాటర్ సెయిలింగ్ బోట్ని తీసుకుని దానికి లెదర్ మరియు వ్యాక్స్ కోటింగ్ వేసి సబ్మరీన్ని తయారు చేశారు అందుకే ఇప్పటికీ ఈ సబ్మరీన్స్కి సాఫ్ట్ లెదర్తో కవర్ చేసిన వుడెన్ ఫ్రేమ్ ఒకటి ఉంటుంది తర్వాత పదిహేడు వందల నలభై ఏడులో నెథానియల్ అనే ఇంజనీర్ పాత మోడల్కి ఒక ట్యాంక్ని అటాచ్ చేసి కొత్త రకమైన సబ్మరీన్ని డిజైన్ చేశారు పదిహేడు వందల డెబ్బై ఐదులో మొట్టమొదటిసారిగా మిలిటరీ సబ్మరీన్ అందుబాటులోకి వచ్చింది అమెరికాకు చెందిన డేవిడ్ అనే ఆయన హ్యాండ్ పవర్డ్ సబ్మరీన్ని తయారు చేశాడు దీని పేరే టర్టిల్ తర్వాత పద్దెనిమిది వందల సంవత్సరంలో అమెరికన్ ఇంజనీర్ అయిన రాబర్ట్ ఫ్రెష్ వాటర్ని కలెక్ట్ చేయడానికి ఓ షిప్లా పనిచేసే సబ్మరీన్ని తయారు చేశారు ఇది రెండు విధాలుగా కన్వర్ట్ అయ్యేలా ఉంటుంంది పద్దెనిమిది వందల అరవై నాలుగులో హోరస్ లాసన్ హన్లే అనే ఇంజనీర్ తయారు చేసిన హెచ్ఎల్ హన్లే అనే మిలిటరీ సబ్మరీన్ అమెరికన్ సివిల్ వార్ చివరిలో శత్రు షిప్ని నీటిలో ముంచేసింది అలానే యుఎస్ఎస్ హూస్టానిక్ అనే షిప్ని కూడా అటాక్ చేసింది ఈ షిప్ని ముంచిన తర్వాత హన్లే కూడా నీటిలో మునిగిపోయింది దీనికి కారణం ఈ సబ్మరీన్లో ఉన్న ఎక్స్ప్లోడింగ్ టార్పిడోకి చాలా దగ్గరగా ఉండడం వల్లే అని తేలింది పద్దెనిమిది వందల అరవై ఆరులో జర్మన్ అమెరికన్ అయిన జూలియస్ రూపొందించిన సబ్మరీన్ ఎక్స్ప్లోరర్ గ్రాండ్ సక్సెస్ అయింది ఈ సబ్మరీన్లో వాడిన టెక్నాలజీని ఇప్పటికీ అనేక దేశాలు సబ్మరీన్స్లో వాడుతూ ఉన్నాయి తర్వాత పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఏడులో అమెరికన్ మెకానికల్ ఇంజనీర్ అయిన సైమన్ ఓపెన్ సీలో వర్క్ చేయడానికి ఒక సబ్మరీన్ని రూపొందించాడు దాని పేరే ఆర్గోనాట్ ఇది మెరీన్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ కోసం వాడిన మొట్టమొదటి సబ్మరీన్ పంతొమ్మిది వందల సంవత్సరంలో యుఎస్ నేవీ తన మొట్టమొదటి సబ్మరీన్ యుఎస్ఎస్ హాలండ్ని లాంచ్ చేసింది దీనికి ఐరిష్ ఇంజనీర్ అయిన జాన్ పి హాలండ్ పేరు పెట్టారు తర్వాత పంతొమ్మిది వందల ఎనిమిదిలో ఎయిర్ ఇండిపెండెంట్ ప్రొపల్షన్ అనే టెక్నాలజీతో పనిచేసే రష్యన్ సబ్మరీన్ని ఇన్వెంట్ చేశారు దాని పేరే పాక్టావి కంప్రెస్డ్ ఎయిర్తో ఫుల్ అయిన గ్యాసోలిన్ ఇంజిన్తో ఇది పనిచేస్తుంది నైన్టీన్ ఫోర్టీన్ టు ఎయిటీన్లో ఫస్ట్ వరల్డ్ వార్లో జర్మన్ నేవీ యూబోట్స్ అని పిలువబడే హైలీ ఎఫెక్టివ్ మిలిటరీ సబ్మరీన్స్ని ఆపరేట్ చేసింది తర్వాత పంతొమ్మిది వందల ముప్పైలో జర్మన్ ఇంజనీర్ వాల్టర్ సబ్మరీన్స్ అండ్ మిసైల్ రాకెట్స్లో వాడడానికి హైత్రస్ట్ హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ ఇంజిన్స్ని ప్రారంభించాడు నెక్స్ట్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ టూలో ఫ్రెంచ్ అండర్ వాటర్ ఫోటోగ్రాఫర్ దిమిత్రి రెబీకాఫ్ పూడుల్ని ప్రారంభించాడు ఇది ప్రపంచంలోని మొదటి టెదర్డ్ రిమోట్లీ ఆపరేటెడ్ వెహికల్ తర్వాత నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్లో యుఎస్ నేవీ ఫస్ట్ న్యూక్లియర్ పవర్డ్ సబ్మరీన్ని స్టార్ట్ చేసింది దీని పేరే యుఎస్ఎస్ నాటిలస్ తర్వాత నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫోర్లో వుడ్స్ హోల్ ఓషనోగ్రఫిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్ సైంటిఫిక్ రీసెర్చ్ కోసం సబ్మర్సిబుల్ అల్విన్ని లాంచ్ చేసింది నెక్స్ట్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఎయిట్లో సోవియట్ యూనియన్ కే వన్ సిక్స్ టూ అనే సబ్మరీన్ని లాంచ్ చేసింది ఇది టైటానియం హల్ కలిగిన వరల్డ్స్ ఫాస్టెస్ట్ అండ్ ఫస్ట్ సబ్మరీన్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్లో టైటానియం హల్తో రూపొందించిన ఆల్ఫా క్లాస్ అనే న
సింపుల్గా చెప్పాలంటే సబ్మరీన్స్ని నేవల్ వార్ కోసం అలాగే మరీన్ ఎక్స్ప్లోరేషన్స్ కోసం ఇన్వెంట్ చేయడం జరిగింది ఇంకా మిలిటరీ సబ్మరీన్స్ అయితే వాటర్ సర్ఫేస్ మీద ఉన్న ఎయిర్క్రాఫ్ట్స్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి అలాగే శత్రువుల మీద అటాక్ చేయడానికి ఉపయోగించేవారు మొదట్లో ఈ సబ్మరీన్స్ని ఫ్రెష్ వాటర్ తెచ్చుకోవడానికి కనిపెట్టారు కానీ తర్వాత తర్వాత ఎక్స్ప్లోరేషన్స్ కోసం ఉపయోగించే సబ్మరీన్స్ని కనుక్కున్నారు కొన్నాళ్ళకి నేవల్ వార్ కోసం సబ్మరీన్స్ని యూజ్ చేశారు చివరిగా అండర్ వాటర్ వార్ కోసం న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ కలిగిన సబ్మరీన్ని తయారు చేశారు ఇలా రీజన్ ఏదైనా సరే ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్లో అయితే ఈ సబ్మరీన్స్ అనేవి కంట్రీ డిఫెన్స్లోనూ రీసెర్చ్లోనూ లీడ్ రోల్ని ప్లే చేస్తున్నాయి తర్వాత స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ సబ్మరీన్ ప్రతి సబ్మరీన్లో కొన్ని ముఖ్యమైన భాగాలు ఉంటాయి ఇప్పుడు ఒక్కో పార్ట్ని డీటెయిల్డ్గా చూద్దాం ముందుగా నెంబర్ వన్ ప్రెషర్ హల్ సబ్మరీన్ని రెండు లేయర్స్తో బిల్డ్ చేస్తారు ఇందులో బయట ఉన్న లేయర్ని అవుటర్ లేయర్ అని అలాగే లోపల ఉన్న లేయర్ని ప్రెషర్ హల్ అని అంటారు సీ సర్ఫేస్ కంటే అండర్ వాటర్ అట్మాస్ఫియర్ చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది డెప్త్కి వెళ్లే కొద్దీ మనపై ప్రెషర్ ఎక్కువ అవుతుంది ఎర్త్పై ఉండే ప్రెషర్ కంటే అరవై రెట్లు ఎక్కువ ప్రెషర్ అండర్ వాటర్లో ఉంటుంది అందుకే సబ్మరీన్స్ ఆరు వందల మీటర్ల డెప్త్లో ఉంటాయి ఈ ప్రెషర్ని తట్టుకోవడం కోసమే సబ్మరీన్స్ని టఫ్గా ఉండే స్టీల్ అండ్ టైటానియంతో తయారు చేస్తారు నెక్స్ట్ నెంబర్ టూ ప్లేన్స్ చేపలకి వాటర్లో స్విమ్ చేయడానికి గిల్స్ ఎలా అయితే ఉపయోగపడతాయో సబ్మరీన్స్కి వాటర్లో డైవ్ చేయడానికి ఈ ప్లేన్స్ అలానే ఉపయోగపడతాయి సబ్మరీన్స్లో ఉండే ఈ గిల్స్ లాంటి స్ట్రక్చర్ని డైవింగ్ ప్లేన్స్ ఆర్ హైడ్రో ప్లేన్స్ అని అంటారు నెక్స్ట్ నెంబర్ త్రీ బ్యాలెస్ట్ ట్యాంక్స్ సబ్మరీన్స్లోని అవుటర్ లేయర్కి ప్రెషర్ హల్స్కి మధ్య ఉన్న గ్యాప్ని బ్యాలెస్ట్ ట్యాంక్ అని అంటారు ఈ సబ్మరీన్లో రెండు బ్యాలెస్ట్ ట్యాంక్స్ ఉంటాయి ఇవి ఎమర్జెన్సీ టైంలో ఉపయోగపడతాయి ఈ బ్యాలెస్ట్ ట్యాంక్స్ని పూర్తిగా వాటర్తో ఫిల్ చేస్తే సబ్మరీన్ పూర్తిగా అండర్ వాటర్లో ట్రావెల్ చేస్తుంది అదే బ్యాలెస్ట్ ట్యాంక్ని ఎంటీగా ఉంచి పూర్తిగా ఎయిర్తో ఫిల్ చేస్తే వాటర్ సర్ఫేస్పై షిప్లా ట్రావెల్ చేస్తుంది ఇలా కాకుండా బ్యాలెస్ట్ ట్యాంక్ని సగం వాటర్తో సగం ఎయిర్తో నింపితే సముద్రంలో సగం వరకు మునిగి అండర్ వాటర్లో తేలుతుంది అంటే పార్షియల్గా వాటర్లో డిప్ అయి ఉంటుందని అర్థం ఇలా ఈ సబ్మరీన్ వాటర్లో మునిగినప్పుడు దాని డెన్సిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది వాటర్పై తేలినప్పుడు డెన్సిటీ డిక్రీజ్ అవుతుంది ఇక న్యూక్లియర్ సబ్మరీన్స్ విషయానికి వస్తే వాటికి ఎయిర్తో పని లేదు కేవలం వాటర్తో మాత్రమే దానికి పని నెక్స్ట్ పార్ట్ నెంబర్ ఫోర్ ఇంజిన్ ఫస్ట్ వార్ సబ్మరీన్స్ డీజిల్ అండ్ ఎలక్ట్రిక్ ఇంజిన్స్ ద్వారా పవర్ని అందించేవి చాలా సబ్మరీన్స్ ఇప్పటికీ ఇలాగే పనిచేస్తున్నాయి అయితే ఈ సబ్మరీన్స్ వాటర్ సర్ఫేస్పై ట్రావెల్ చేసేటప్పుడు డీజిల్ ఇంజిన్స్ కీలకంగా మారుతాయి బ్యాక్ సైడ్ ఉండే ప్రొపెలర్స్ సబ్మరీన్స్ని ముందుకు పుష్ చేస్తాయి అండర్ వాటర్లో ట్రావెల్ చేస్తున్నప్పుడు ఎలక్ట్రిక్ మోటార్స్గా ఇవి ఉపయోగపడతాయి నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ నుండి చాలా సబ్మరీన్స్ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ పవర్ని కలిగి ఉన్న ఇంజిన్ సాయంతో నడవడం ప్రారంభించాయి నెలల తరబడి ఫ్యూయల్ని రీఫిల్ చేయాల్సిన అవసరం లేకుండా అండర్ వాటర్లో స్టే చేయగల ఎబిలిటీని ఇవి కలిగి ఉంటాయి ఇలా రూపొందించిన సబ్మరీన్స్ని ఫస్ట్ టైం నైన్టీన్ ఫోర్టీన్ ఎయిటీన్ మధ్య జరిగిన వరల్డ్ వార్లో ఉపయోగించడం జరిగింది తర్వాత నెంబర్ ఫైవ్ ప్రొపెల్లర్స్ సబ్మరీన్ వెనక ఉన్న ఫ్యాన్ని ప్రొపెల్లర్ అంటారు ఈ ప్రొపెల్లర్ రొటేట్ అవడం వల్ల సబ్మరీన్ వాటర్లో ముందుకి మూవ్ అవుతుంది ఇదే ప్రొపెల్లర్ రివర్స్లో తిరిగితే సబ్మరీన్ వెనక్కి మూవ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ నెంబర్ సిక్స్ టవర్ సబ్మరీన్స్ అన్నీ సిగార్ షేప్ని కలిగి ఉంటాయి సైజులో పెద్దగా ఉండే సబ్మరీన్స్ మధ్యలో సిలిండ్రికల్ బాడీని కలిగి ఉండి దానిపై సెంటర్లో ఒక పొడవైన టవర్ ఉంటుంది దీన్ని కొన్నిసార్లు కార్నింగ్ టవర్ అని పిలుస్తారు ఎందుకంటే ఇది సబ్మరీన్ని కంట్రోల్ చేసే కెపాసిటీని కలిగి ఉంటుంది అదే మోడర్న్ సబ్మరీన్స్లో అయితే ఈ టవర్ నావిగేషన్ సిస్టమ్ని అందిస్తుంది నెక్స్ట్ నెంబర్ సెవెన్ నావిగేషన్ సిస్టమ్స్ కాంతి నీటి ద్వారా ఎక్కువ దూరం ప్రయాణించలేదు కాబట్టి పైలట్స్ ఆ చీకట్లో ఎక్కడికి వెళ్తున్నారో అర్థమయ్యేది కాదు అందుకే వీళ్ళు పెరీస్కోప్స్ని యూజ్ చేసేవాళ్ళు అయితే ఇవి వాటర్ సర్ఫేస్ మీద ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఉపయోగపడతాయి అదే మోడర్న్ సబ్మరీన్స్లో అయితే శాటిలైట్ జీపీఎస్ని ఉపయోగిస్తారు అంతేకాకుండా వీటిలో సోనార్ అండ్ రాడార్ సిస్టమ్స్ కూడా ఉంటాయి వీటి ద్వారా వాటర్లోకి సౌండ్స్ని పంపించేవారు ఇవే కాక వాటర్పై ఫ్లోట్ అవుతున్న స్నార్కిల్ విండ్ మిల్స్ ఈ సబ్మరీన్స్ని ఎన్నో గంటల పాటు అండర్ వాటర్లో స్టే చేసేలా చేస్తాయి ఈ విధంగా సబ్మరీన్ని డిజైన్ చేయడం జరిగింది సముద్ర గర్భం నుండి వాటర్ సర్ఫేస్ అలాగే ల్యాండ్ సర్ఫేసులపై ఉన్న హాస్టల్ షిప్స్ మరియు క్రామ్స్ని టార్గెట్గా చేసుకుని అటాక్ చేయగలిగే వన్ అండ్ ఓన్లీ రెస్క్యూ మిషన్ ఈ సబ్మరీన్ శత్రువుల బారి నుండి తప్పించుకుంటూ హెవీ మిసైల్స్ని క్యారీ చేస్తూ టార్గెట్ని రీచ్
అదే న్యూక్లియర్ సబ్మరీన్స్కి అయితే ఎలాంటి ఆక్సిజన్ అవసరం లేదు ఇది న్యూక్లియర్ రియాక్టర్తో పనిచేస్తుంది కాబట్టి ఈ న్యూక్లియర్ సబ్మరీన్స్ అండర్ వాటర్లో కొన్ని నెలల పాటు ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేకుండా పనిచేయగలవు సబ్మరీన్స్లో సెయిలింగ్ క్రూ అండర్ వాటర్లో కొన్ని నెలల పాటు పనిచేయాల్సి వస్తుంది సీ బాటంలో గ్లేషియర్స్ మధ్య రోజుల తరబడి గడపాల్సి వస్తుంది అప్పుడు ఆ చలి నుండి బయటపడడానికి న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ ద్వారా వచ్చే వెచ్చదనాన్ని లైఫ్ సపోర్ట్ కోసం ఎలక్ట్రిసిటీని పొందుతారు అలాగే అండర్ వాటర్లో డెప్త్కి పోయే కొద్దీ ఆక్సిజన్ ఉండదు ఊపిరి పీల్చుకోవడానికి అవసరమైన ఆక్సిజన్ని ఎలక్ట్రాలసిస్ పద్ధతి ద్వారా హెచ్ టూ ఓని హెచ్ టూ మరియు ఓటుగా కెమికల్గా సపరేట్ చేసి ఉపయోగిస్తారు సబ్మరీన్లో ఉన్న మరో ప్రాబ్లం సీఓటు మనం రిలీజ్ చేసిన సీఓటుని ఈ సబ్మరీన్ నుండి తీసివేయకపోతే అది పాయిజన్గా మారే ఛాన్స్ ఉంది అందుకే సబ్మరీన్లో సోడా లైమ్ అనే ప్రాసెస్ ఉంటుంది ఇందులో ఉండే సీఏ ఓహెచ్ టూ మనం రిలీజ్ చేసిన సీఓటుని తీసుకుని హెచ్ టూ ఓ సీఏ సీఓ త్రీగా మారుస్తుంది చుట్టూ కావాల్సినంత వాటర్ ఉన్నా సరే సబ్మరీన్ లోపల ఒక్క డ్రాప్ కూడా వాటర్ అనేది ఉండదు అందుకే దీనిలో సీ వాటర్ని బాయిల్ చేసి దాని నుండి వచ్చిన వేపర్ని చల్లార్చి వాటర్గా మార్చే ప్రాసెస్ ఉంటుంది అందుకే సబ్మరీన్లో ఉండే క్రూ నెలకి మూడు లేదా నాలుగు సార్లు మాత్రమే స్నానం చేస్తారు శత్రువులను డిటెక్ట్ చేయడానికి వాటర్ సర్ఫేస్పై అయితే సబ్మరీన్ ఇంజిన్ పైభాగంలో ఉండే పెరిస్కోప్ యూజ్ అవుతుంది అదే అండర్ వాటర్లో అయితే సోనార్ మరియు రాడార్ సిస్టమ్స్ ఉపయోగపడతాయి సోనార్ సిస్టమ్లో అయితే సబ్మరీన్ అండర్ వాటర్లో వెళ్తున్నప్పుడు ఒక విధమైన వేవ్స్ని రిలీజ్ చేస్తుంది ఆ వేవ్స్ ఎదురుగా వచ్చే షిప్ని టచ్ అయినప్పుడు రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి తిరిగి సబ్మరీన్ని చేరుకుంటాయి అలా వచ్చిన సిగ్నల్ స్పీడ్ని బట్టి ఎదురుగా వచ్చేది ఏంటో ఐడెంటిఫై చేస్తారు ఈ సోనార్ సిస్టమ్ సబ్మరీన్ నుండి ఫార్టీ టు ఫిఫ్టీ కేఎం వరకు డిటెక్ట్ చేయగలుగుతుంది రాడార్ సిస్టమ్లో అయితే సబ్మరీన్ అండర్ వాటర్లో వెళ్తున్నప్పుడు ఒక విధమైన సౌండ్ని రిలీజ్ చేస్తుంది ఈ రాడార్ సిస్టమ్ ఆ సౌండ్ని క్యాప్చర్ చేసి అది ఎంత దూరం నుండి వస్తుందో డిటెక్ట్ చేస్తుంది ఇక వాటర్ సర్ఫేస్పై మిసైల్స్ ఎలాంటివో అండర్ వాటర్లో టార్పిడోస్ అలాంటివి ఈ టార్పిడోస్లో మూడు మేజర్ పార్ట్స్ ఉంటాయి ఫస్ట్ ఇది ప్రొపల్షన్ సిస్టమ్ టార్పిడోకి బ్యాక్ సైడ్ ఉండే ప్రొపెల్లర్ బ్యాటరీతో కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది ఇది రొటేట్ అవడం వల్లే టార్పిడో మూవ్ అవుతుంది రెండోది గైడెన్స్ సిస్టమ్ ముందుకు వెళ్తున్న టార్పిడో స్పీడ్ డెప్త్ డైరెక్షన్ని ఇది కంట్రోల్ చేస్తుంది మూడోది వార్ హెడ్ ఎప్పుడైతే టార్పిడో టార్గెట్ని రీచ్ అవుతుందో అప్పుడు టార్పిడోకి ఫ్రంట్ సైడ్ ఉన్న ఎక్స్ప్లోజివ్ డివైస్ బ్లాస్ట్ అయ్యి టార్గెట్ కంప్లీట్ చేస్తుంది ఏదేమైనా సరే ఈ సబ్మరీన్స్లో పనిచేయడం అనేది అనుకున్నంత ఈజీ అయితే కాదు సీ సర్ఫేస్కి మూడు వందల మీటర్లు అడుగున సముద్ర గర్భంలో చేసే ప్రయాణం వారాల తరబడి సన్లైట్ని కూడా చూడలేని సిచ్యువేషన్ రాత్రి పగలోనే తేడా లేకుండా ప్రతి క్షణం పోరాటం అనుక్షణం అప్రమత్తంగా ఉండడం ఇవన్నీ సబ్మరీన్లోని కష్టాలు ఇంత కష్టపడి దేశ రక్షణ బాధ్యతను సవాల్గా తీసుకుని అత్యంత కఠిన పరిస్థితుల్లో విధులు నిర్వర్తించే సోల్జర్స్ గురించి చాలామందికి తెలియదు సముద్రం అడుగును ప్రయాణిస్తుందని శత్రువులని నిశ్శబ్దంగా మట్టు పెడుతుందని అనుకుంటారు సముద్ర గర్భంలోకి ఒక్కసారి వెళ్ళిన తర్వాత తిరిగి బయటికి ఎప్పుడు వస్తారో కూడా తెలియదు ఇది సబ్మరీన్స్లోని సోల్జర్స్ యొక్క లైఫ్ స్టైల్ ఇంత కష్టంగా ఉండే పరిస్థితుల్లో పనిచేసే సబ్మరీన్ సైలర్స్ని కంట్రీ డిఫెన్స్లో నిజమైన హీరోలుగా చెప్పుకోవచ్చు అలాంటి హీరోలందరికీ సెల్యూట్ చేస్తూ ఈ వీడియోని ముగిస్తున్నాం థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్